خب اجازه بدید برگردم به سال 67 سخنان های قبل از من گفتم تمامی کسانی که قربانی این تصفیه شدن من بعد راجع به این کلمه صحبت میکنم تمام اینها محاکمه شده بودن محکوم شده بودن حالا از اون محاکم و محکومیت هم صحبت نمی کنم که هیچ کدوم این محاکمه ها محاکمه عادلانه نبوده غیر علنی بوده وکیل نبوده و و و در حال اینا محکوم شده بودن و داشتن دوره محکومیت چونی می گذروندن حتی بعضی از اونها محکومیت چون هم در شروف پایان بوده و چگونه شد که اینها مشمول این تصفیه شدن باید رفت به اون دوره مشخص تاریخ ایران Now I'm going to return to 1988 and I'm going to mention the victims of the purge and I'm going to speak about this word in more detail later. Some of these victims had already been tried and some had been convicted. Not to mention the fact that the trials weren't fair, there was no legal representations and nothing about uh, the legal process was just and fair. And some were still uh, mm, spending the prison term and they hadn't even completed the prison term. And why they all became part of that purge <coughs> requires me to go back to that period. من با همکاری عفه بین الملل که اون موقع همکاری خیلی مرتبی داشتیم یک جزوه منتشر شد عنوان جزوه این بود عفه بین الملل نقض حقوق بشر ایران و برای اولین بار این جزوه که به صورت یک کتاب کوچیکی بود به زبان فارسی منتشر شد و این جزوه چون اون موقع انترنت نبود به هر وسیله ای که بود به ایران رفت و مقدار زیادی هم رفت و به قدری موثر بود که روزنامه کیهان هوایی که ارگان جمهوری اسلامی برای خارج از کشور بود وارد یک سرسله گفتگوهای گفتگوی چه ارز کنم ناسزاگویی با مخاطبان خودش که عفه بین الملل و من بود در آمد ما تمام این روزنامه های کیهان هوایی رو ما داریم این از این نظر میگم برای که کسانی که دارم برای اون دوره تحقیق میکنن دیروزم به یک دو تا از دوستان گفتم فقط به اطلاعات توی کامپیوترها اینترنت و اینها اکتفا نکنند توی آرشیو سازمان های حقوق بشر بسیاری اوراق هست مدارک هست که هنوز وارد اینترنت نشده و ناسزاگوهی های کیهان هوایی به ما فقط در جهت این بود که این مطالبی که شما میگید واقعیت نداره و بنابراین شما دلیلی ندارید مگر اینکه آب با آسیاب امپریالیسم و همین مسائلی که در حال اون زمان جمهوری اسلامی میزد به خصوص که درگیر جنگ ایران عراق هم بود و بنابراین بحانه ای هم داشت برای اینکه دائم چماق امپریالیسم رو و چماق حمایتی که متاسفانه کشورهای غربی از دولت صدام حسین می کردن به سر امنستی انترنسیونال یا دیگر مدافعان حقوق بشر بزنیم. A year before these 1988 events, I, together with Amnesty International, and at the time we had regular and very good contacts, we came up with a booklet, which was called Amnesty Human Rights Violations and Iran. And for the first time ever, this booklet was actually translated into Farsi. and it was distributed around Iran. And it had a huge impact uh, on the Iranians to such an extent that uh, Hardline Daily Kehan International started this war of words with Amnesty International using all kinds of expletives. And uh, what I'm trying to say is that in those days there were no computers. So, It's archives that are important, and there are documents such as that booklet that do exist. And Kehan, of course, the, the language they used was very offensive, and they kept repeating that what you are saying, your accusations, are totally untrue, that you have sold your soul to imperialists, which were the 
rhetoric used at the time by Kehan and the Iranian regime. And of course, at the time, they had the Iran-Iraq war as well, which they always used as a pretext to attack the West by saying that you are colluding with Saddam Hussein's <coughs> regime and anyone from the West is a uh, mercenary of the imperialists. Madame Jomuri Islami me dunesky as yet taraf his or of Zendani Siasi Barashik problematic bisyar porzahmati boot. Vas tarafiam by yet be gune dar barobere Jomay Benul Mali, Vasha dar barobere Afkar Umi Iran. پاسخ خوب باشه برای همینم هم ما اون زمان نشریه منتشر میکردیم بسیاری از رفرانس هایی که من میدم از همون نشریه است ما میبینیم روز 14 مرداد 1167 یعنی اونم روز 14 مرداد روز انقلاب مشروط است 5 جولای 1988 مصوی اردبیلی یعنی بالاترین مقام قضایی ایران که زمینان چون روز خونه چون پیش نمازه خطبه نماز جمعه هم اون میخونه میگوید که قوه قضایی این عبارت موسوی اردبیلی است قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمیشوند و یک دستشان زندانی میشوند روز پنج جولای 1988 رئیس قوه قضایی داره جفسازی میکنه برای اینکه این پوش برای اینکه این تصویر رو چگونه اینها بتونن انجام بدن و چگونه در اطراف خمینی یه جو به وجود بیارن که بالاخره اون فتوای جزایی رو بگیرن So the Iranian government at on the one hand they had uh, thousands of prisoners so it was a problem and somehow they had to um, be answerable to not only the international community but also the public opinion at home. And uh, at the time we have a publication, and I'm going to quote from this publication of ours. Um, and the date of the passage I'm going to quote from is 5th of July 1988, and I'm going to tell you verbatim what Musavi Ardabili, who was at the time the supreme uh, head of the judiciary, um, which is the judicial suprema in Iran, and at the same time he was one of the leaders of Tehran Friday Press. And uh, I'm going to quote what he said. He said, the judiciary is currently under pressure. And the pressure is, why aren't these people being executed? Why are some of them being imprisoned? So he was actually uh, trying to um, make, pave the way for these purge for the executions and to justify and implement them and ultimately to manage to extract uh, that uh, uh, terrible fatwa from Khomeini. I want to give you a chance to give you a tolerance to give you a chance 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 I am going to urge the chairperson here to please be more tolerant and give me more time and not to take the interpreter's time into account because I want to make remarks that haven't been said. Dovomi Musahibi Musavi Ardebili. Dorost Semahibat. Eina Musahibi. Menagda Ruznami Cheyam. Ola Barek Kafara Dore. پرونده سازی میکنه در کشور ما اگر کسی با اصول اسلام مخالف باشد نمیتواند تفکر خود را ترویج کند زیرا ما یک کشور لایک نیستیم و قانون اساسی نیز این اجازه را نداده است که کسی نشر ارتداد و کف کند quote from a second interview with Musavi Ardabili, which took place three months later. And it is an interview he gave to Kehan, a newspaper. And um, it was he was attempting to build a case against the infidels. And he said, in our country, if anyone is against, anyone who is against Islamic principles and regulations, 
um, cannot propagate his or her views because we are not a laic or secular country and uh, it would be whatever uh, what they do their action would be tantamount to blasphemy and apostasy مسائل مربوط به گروه های محارب را اعلام کنید افراد زیادی از آنها محاکمه خوب توجه کنید افراد زیادی برای همین من میگم برنامه ریزی شده و توی نتیجه بهش میرسم افراد زیادی از آنها محاکمه شده بودن و حکمشان تایید شده بود ولی حکم نمیگه چی بوده میگه حکمشان تایید شده بود اما به خاطر روال عادی و اینکه تا آخرین مرحله فرصت توبه و بازگشت به با آنها داده شود اجرای حکم به تعویق افتاد باید بگه حکم اما متاسفانه این افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحریکاتی زدند که این تحریکات پس از عملیات مرساد به اوج خود رسید و به این تعریف اناد خود را با نظام به اثبات رساندند آدم محکومی که حکم محکومیتش تایید شده و به اون نیز فرصتی برای اصلاح شده شدن داده اند تازه در زندان معمور زندان را کتک میزنه میشه بخونم از اینجا بود دیگه the head of the now he said we are ready to present to you documents and evidence in a conference about uh, issues related to Muharreb or those who wait against God uh, groups. And many of these have already been tried and their verdict had been finalized and uh, um, because, uh, but um, they were given um, an opportunity to repent um, and to ret re return to society. And because of that, we didn't implement, we didn't enforce the sentences and verdicts. But sadly, these uh, people have not been reformed. But uh, on the other hand, they are trying various means in prison to provoke others. And these provocations reached a peak during the Mursad operations during the Iran Iraq wars. And in that way, they showed their enmity towards the system. And somebody who has been convicted and whose sentence has been confirmed and he's been given an opportunity to reform itself was beating up a prison guard in prison. و این همون چیزیه که من گفتم. زندانیان سیاسی در اون سالها بزرگترین پرابلماتیک جمهوری اسلامی بودن. چه مجاهد، چه چپ و همه اونها. و فشاری که رو اونها بود سالها که یه از اونها رو وادار به توبه کرده بودن درباره بخش کوچکی از اونها فقط تاثیر کرده بود و بقیه در موازهشون بودند و یعنی جمهوری اسلامی در سیاست اعمال فشار مثل الان مثل الان الان محکومیتی که به یک وکیل دادگستری 11 سال میدن این برای ترور کردن اونه برای وحش به وحشت انداختن اونه نه اینکه وکیل دادگستری واقعا 11 سال در زمان اون موقع هم اینجور بود 6 سال 7 سال اینا رو زیر بدترین فشارهای جسمی و روحی گذاشته بودن تا شخصیت اینها مقاومت اینها رو در هم بشکنن و این سیاست شکست خورده بود عملیات مرساد رو میگه آقای موسوی اردبیلی ولی بلا فاصله میگه اینها مأمور زندان رو هم کتک میزدن یک دوم اینکه عملیات مرساد توسط مجاهدین شده بود چرا زندانیان چپ رو از دم تیغ گذروند 